Вітаю вас, мої хороші, в ефірі «Кіндерманія» і з вами Віталіна. Великодні свята особливі, адже їх встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа. У цей день християни освячують пасхальні страви, паски, ковбаси, хрін та писанки. А сьогоднішня наша програма особлива і незвичайна, бо ми з вами будемо вчитися писанкарства. Одним з найдавніших способів декорувати яйця є писанкарство. Ми, для того, щоб нам приготувати писаночку, нам необхідно білі чистенькі яєчка, барники, оцит обов'язково, писачок, такий інструмент, свічечка і хороший настрій. Найперше, нам потрібно очистити яйце від природних жирів. Ми його протираємо оцтом. Після того, як вже закінчився в нас робота олівчиком, ми наносимо віск. Коли вже є наш візерунок зроблений воском, ми починаємо фарбувати писаночку. Найперше ми писаночку опускаємо в найсвітліший колір. У нас в даному випадку жовтий, ми її замокуємо в жовтенький колір. Жовтий колір нас символізує зерно, сонечко, щось хороше і світле. От, ми замокуємо її в жовтенький колір на кілька хвилин. Ми її промокуємо, щоб вона у нас була сухенька. Тепер, наступний етап, ми прокриваємо по жовтій писаночці, прокриваємо той візерунок, який в нас має залишитися жовтенький. Ми беремо Писачок і починаємо проводити візерунок. Кожен символ на писанці не є випадковий. Зараз наша свічечка розгориться. От таку писаночку, яку я тримаю в руках, пишуть для газдів. Кажуть, що це 40 линців і вона виконує всі бажання, які собі автор загадає. А взагалі символів є дуже і дуже багато. Є рослинні символи, є тваринні символи. Бачите, ми нагріваємо писачок, в ньому віск починає топитися і ми пишемо по поверхні яєчка. Символи є, я повернуся до символів, є найрізноманітніші. І так як писанка є найдавнішим мистецтвом, Символи, відповідно, починаються ще, ще від дохристиянських часів. Від коли ще люди не вміли писати, взагалі букву, не знали алфавіту, не було писемності, вони вже писали на писанках різні, різні мотиви. Зображаючи символ дерево життя, люди зображали таким чином, якби поділ, Всесвіту на світ підземний, світ живих і світ богів. І дерево життя, воно якби було родове дерево, яке символізувало батько, матір і дитину. Або ще іншими словами покоління. Різні покоління. Писати нам писаночки обов'язково потрібно повернутися до того, що потрібно бджолиним воском. У зв'язку з тим, що віск бджолини є еластичний, і він від нагриття і охолодження він не, не рветься. Лінії будуть виходити чіткі. У нас робота по жовтому закінчилася, ми занурюємо його в темніший колір. Також ну, хвилин 3-5. Все залежить від того, яке в нас засвіже яйце. Чим яйце свіжіше, тим воно швидше чіпляється до нього колір, і тим яскравіший буде колір на самій писанці. Ми вже зобразили собі драбинки, вітрички. Тепер будемо зображати такий символ, який буде називатися в нас зернятко. Зернятко – це якби краплиночка червоного кольору. 
Оскільки червоний колір – це є символ трутючості, ми будемо собі закладати в цій песенці, що у нас цей рік має бути дуже врожайний. Візероночок має бути одинаковий всюди. Бо саме найідеальніша форма – це є форма яйця. Людина нічого такого не придумала кращого, як задумала природа. І занурюємо в найтемніший колір. В нашому випадку це буде синенький. Знову занурюємо фейсеночку і даємо їй постояти кілька хвилин. Знову випускаємо всю вологу. Зараз буде найцікавіший в нас етап. Це будемо дивитися, як народжується в нас песенка з вогню. Тому що ми обтираємо песенку, використовуючи полум'я свічечки. Ми прикладаємо свою песеночку з краєчку до полум'я свічки. Нагріваємо до блиску і обтираємо. Все, песенка готова. Ну що, мої любі, втомилися? Давайте трішки відпочинемо і подивимось мультфільм про веселого Бернарда.
сподіваюся, ви відпочили, тож продовжимо. Але зараз я подивлюсь, як це виходить у вас. Сподіваюсь, ви слухали уважно пані Ірину і запам'ятали всі її настанови. Коли Ісус Христос прийшов в місто, люди почали в нього кидати каміння. А це каміння, воно почало відбиватися в нього і перетворювалося в писанки. Що необхідно для того, щоб написати писанку? Ну, щоб написати писанку, спочатку, в першу чергу, потрібно яйце. Потрібен писачок, яким ми розписуємо писанку, і потрібна свічка. Як це працює? Ну, в пасачок ми набираємо віск, потім ми його тримаємо над свічкою, щоб він розігрівся і створював контур нашого малюнка, який ми наносимо на очищене яйце. Візерунки вони мають певне значення, наприклад, рослинність, урожай, щастя, добробут, а решту вони просто носить радість. Я малюю сонце і котики на бою. Писанки – це стародавні, на них розмальовували стародавні символи. Символи є тваринні, рослинні і багато інших. Що повинно бути в великодньому кошку? Повинно бути яєчка, писанки, свічки. В цьому кошку головне паска. Тут зображений соняшник. Він символізує сонце і тепло. На цій писанці в мене зображені такі квіти. Квіти символізують красу. На цій писанці в мене зображена ружа. Вона символізує також дівочу красу і молодість. А чим писанка відрізняється від звичайних яєчок? Що ви малюєте на своїх писанках? Я малюю ручу. Що вона означає? Вона означає чистоту, красу. А ти що малюєш? Я малюю теж ружу. Вона теж означає чистоту, красоту, любов. Це 40 лінців за поєднання ружі. Вона означає я теж любов, чистоту, і ще її дару цю песенку молодим дівчатам, скільки тут руш і скільки дітей. Це є руша з використання Яленого Гіла. Чому особливий такий розпис? Це чисто моя особиста ідея, тому що пазли вони дарують спокій людині. Коли вона їх збирає, вона задумується над цим і вона не злиться нічого. Ну, злиться, коли не збирається, але все одно. Ну, і пазли вона заспокоюють, і ця посинка означає спокій. Я ніколи не знаю, що я буду зображувати на малюнку чи на писанці. Це виходить само собою. Це, навіть не знаю, як це писано. Ти придумуєш орнамент, чи ти дотримуєшся якихось традицій? Придумую. Я ніколи не дотримуюсь правил.
Сподіваюсь, сьогоднішній майстер-клас вам сподобався і такі писанки ви робитимете кожного року. І не забувайте, що головне у писанкарстві – настрій, з якими ви будете розписувати яйця. Тож тримайте з позитивної хвилі і будьте здорові! Па-па! Lollipop, lollipop, oh lollipop, 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 oh 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 lollipop, oh